Cześć, nazywam się Anna Butrym i zapraszam Was na pierwszą w tym roku węgierską randkę, podczas której poszukamy węgierskich akcentów dookoła nas. Początek roku to czas składania przyrzeczeń, czasami bardzo ambitnych. Myślę, że można się wtedy wzorować na wielkich osobach i wielkich osiągnięciach i na takich właśnie dzisiaj wielkich węgierskich postaciach i osiągnięciach będziemy się wzorować, będziemy podpatrywać, cóż oni takiego zrobili, czym zapisali się na kartach historii i co więcej, co możemy odnaleźć w naszym codziennym otoczeniu. Myślę, że większość z Was ogląda mnie teraz na komputerze, a nie mielibyśmy tej możliwości, gdyby nie Janusz Neumann, który w 1944 roku właśnie wymyślił komputer. Na tym komputerze bardzo często i bardzo wielu z nas operuje na pliku Excel. Ten Excel to też jest węgierski wynalazek, więc myślę, że to może być dla wielu osób wielkie zaskoczenie, że coś, czego używają na co dzień w swojej pracy, chociażby biurowej, tak naprawdę ma węgierskie pochodzenie. No ale czasami chcemy się oderwać, chcemy popracować na kartce papieru albo zapisać coś bardziej osobistego i bierzemy wtedy do ręki długopis. No moi drodzy, długopis to dzieło Laszlo Biro, zresztą od nazwiska swojego twórcy często ten długopis tak właśnie bywa nazywany. No i myślę, że niewielu z nas mogłoby sobie wyobrazić świat bez długopisów. A ci, którzy mają problem z ostrością widzenia, często podczas takich prac biurowych sięgają po miękkie sączewki kontaktowe. No, warto tutaj pamiętać, że ten komfort też zapewnił nam Węgier. No ale nie samym komputerem żyje człowiek. W pewnym momencie możemy zgłodnieć albo chcieć się napić czegoś zimnego. Podchodzimy do lodówki i... No i nie mamy tam tego napisanego, ale lodówka też jest węgierskim wynalazkiem. A jeżeli wyjmiemy z niej na przykład schłodzoną wodę sodową, świetną do węgierskiego szprycera, czyli frycza, o którym Wam wspominałam w odcinku o węgierskich winach, to też powinniśmy sobie przypomnieć, że tę wodę sodową opatentował Aniosz Jedlik czyli węgierski wynalazca. Możemy też chcieć lekko zmodyfikować smak tej wody, wrzucając na przykład rozpuszczalną tabletkę, dajmy na to witaminy C. Jeżeli pijemy taki nasz nowy napój, to pamiętajmy, że tę witaminę C i świadomość, że w ogóle coś takiego istnieje, zawdzięczamy Węgrowi Albertowi saint Giurgiemu. No ale może się okazać, że chcemy się napić czegoś ciepłego, a może chcemy podgrzać jakiś posiłek i jeżeli mamy kuchenkę starszego typu, to pewnie do jej zapalenia użyjemy zapałek. No zapałki to też węgierski wynalazek i to najstarszy w dzisiejszym naszym zestawieniu, bo pochodzący z 1836 roku. Te wszystkie przedmioty, o których przed chwilą mówiłam, znajdziemy w domu. Powiedziałabym, że w większości naszych domów, ale może się okazać, że chcemy się z tego domu ruszyć, może na jakąś większą odległość, no i wtedy wykorzystamy jakiś środek lokomocji. Jeżeli zainspirujemy się wywiadem, jakiego udzieliła niedawno najbogatsza Polka, to może będziemy chcieli się na tę odległość przemieścić helikopterem. Jeżeli to będzie nasz wybór, to pamiętajmy, że nigdzie byśmy helikopterem nie polecieli, gdyby nie pewien Węgier, który wpadł właśnie na taki pomysł. No ale może się okazać, że na przykład nie przepadamy za lataniem, wolelibyśmy gdzieś pojechać. Możemy w tym celu wybrać lokomotywę elektryczną, wynalazek węgierski, albo autobus przegubowy, wynalazek trzech Węgrów. Tu warto wspomnieć, że wręcz ikoniczne już Ikarusy to autobusy produkowane na Węgrzech. Myślę, że część z Was może jeszcze te autobusy pamiętać. To naprawdę jest no, duży wkład Węgier w nasz rodzimy już potem transport. No, ale możemy chcieć też wybrać zupełnie inny środek transportu i przemieścić się gdzieś po prostu samochodem. Jeżeli wybierzemy samochód z automatyczną skrzynią biegów, to pamiętajmy, że zawdzięczamy ją Laszlo Biro, który wymyślił nie tylko ten poprzednio wspomniany długopis, ale właśnie i te skrzynie biegów. A jeżeli wybierzemy opcję najbardziej ekonomiczną i ekologiczną, czyli będziemy gdzieś się wybierać rowerem, no to miejmy na uwadze, że Dynamo stworzył dla nas Aniusz Jedlik. Tak, ten sam, który wymyślił i wodę sodową. Jeżeli już polecieliśmy albo pojechaliśmy w Siną Dal tym naszym helikopterem i karusem, albo 
lokomotywą chociażby, może się okazać, że będziemy mieli takie przeżycia, którymi będziemy się chcieli z innymi podzielić. Niezależnie, czy będziemy chcieli to wykonać telefonicznie, czy może zrobić zdjęcia, to Węgrzy przychodzą nam z pomocą. I tak po pierwsze Węgrzy wymyślili lornetkę, dzięki której możemy obserwować coś z dużo większej odległości. A jeżeli już to zaobserwujemy i może będziemy chcieli sfotografować, to pamiętajmy, że automatyczna ekspozycja w aparatach fotograficznych to węgierski wynalazek. Jeżeli z kolei będziemy chcieli do kogoś przedzwonić i wybralibyśmy w tym momencie tę najbardziej tradycyjną formę telekomunikacji, to trzeba pamiętać, że centralę telefoniczną wymyślił Węgier Tiwodor Puszkarz. Z kolei, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać najnowszy wynalazek, czyli holografię, to powinniśmy pamiętać, że oryginalnym wynalazcą hologramu również był Węgier. No i jako zwieńczenie tego wszystkiego przychodzi kolorowa telewizja, bez której chyba nie wyobrażamy sobie współczesnego świata. Ten wynalazek zawdzięczamy również Węgrowi, Karojowi, Peterowi, Goldmarkowi. Nie przedstawiłam Wam wszystkich węgierskich wynalazków, bo jest ich mnóstwo. Chciałam dzisiaj się skupić na tych, z którymi mamy raczej kontakt na co dzień, albo we własnym domu, albo kiedy właśnie wychodzimy z niego i możemy się z tymi rzeczami, no dość łatwo spotkać, no może za wyjątkiem tego helikoptera, ale jeżeli chcecie wiedzieć, jakie jeszcze są węgierskie wynalazki i zobaczyć je w trochę bardziej graficznej formie, to zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Opowiadam Wam dzisiaj o tych niezwykłych Węgrach i ich wynalazkach, które w swoim czasie zrobiły furorę, teraz są dla nas już wręcz nieodzowne. No i z tymi wynalazkami, z tą pomysłowością związana jest dzisiejsza lektura, którą chcę Wam polecić. 14-karatowe auto duetu Jenny Rejty i Pal Korczmarosz to komiks z lekką patyną. To komiks, który bazuje na powieści Jenny Rejty o bardzo specyficznej formie, powieści przygodowej w dawnym stylu, w której bohater przeżywa niezliczone przygody, a sam Pisarz, autor dystansuje się z lekka do tej swojej postaci i traktuje ją z lekką ironią. Jest to komiks na podstawie powieści, która rozpoczyna się jak u Hitchcocka. Wielkim wydarzeniem główny bohater zdobywa Nagrodę Nobla. Jak i dlaczego? Przeczytajcie i przekonajcie się sami. Zdradzę Wam tylko, że potem się dzieje coraz więcej, a jedna przygoda goni drugą. Jeżeli lubicie takie opowieści, dziwnej treści i z tym starym twistem, to bardzo Was zachęcam, żebyście wzięli do rąk 14-karatowe auto. To jest edycja odnowiona, więc myślę, że miłośnicy komiksów spojrzą na nią z wielką ciekawością, bo jest w środku przedstawiona też historia odnawiania tego właśnie komiksu. 14-karatowe auto to niezwykle wciągająca lektura, którą miałam przyjemność przełożyć dla Was na język polski. Już za chwilę te węgierskie wydarzenia w Polsce ruszą z pełnym impetem po tym świąteczno-noworocznym przestoju, ale już teraz zapraszam Was na 9 stycznia do Krakowa, gdzie w Muzeum Narodowym odbędzie się kolejne wydarzenie towarzyszące wystawie Złoty Wiek Malarstwa Węgierskiego. Tym razem będzie to opowieść o węgierskich modernistach, a wszystkie szczegóły tego wydarzenia znajdziecie w linku pod dzisiejszym nagraniem. Chcę Wam jeszcze zaproponować jeden kreatywny pomysł, który przyszedł do nas z Węgier. To zabawa w opisanie swojej stolicy w stu słowach. I chociaż tak naprawdę sam pomysł zrodził się w Chile, to w Europie pierwszym miastem, które podchwyciło tę ideę był właśnie Budapeszt. Dwa lata temu ogłoszono ten konkurs w Budapeszcie, a w tym roku przyłączają się do Budapesztu wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej. I w ramach tego konkursu uczestnicy z danego kraju opisują swoje wrażenia właśnie związane z daną stolicą. Warszawa w stu słowach daje nam termin 19 lutego na nadsyłanie swoich prac i tak naprawdę jedynym limitem jest tych 100 słów i ta tematyka związana ze stolicą. Ale myślę, że mogłoby to być bardzo ciekawe, gdybyście połączyli swoje wrażenia węgierskie, z poznanymi Węgrami, z poznaną węgierską kulturą właśnie tutaj w Warszawie, z tematyką samej Warszawy i takie prace nadesłali na konkurs. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w linku pod dzisiejszym nagraniem. 
Dzisiaj nie będę Was męczyć specjalnie jakimś trudnym węgierskim słowem, bo mam świadomość, że jeszcze nie wszyscy mogli dojść do siebie po tym Sylwestrze, albo niektórzy mają jeszcze przedłużony urlop do 6 stycznia, ale chciałabym Was zachęcić do tego, żeby wśród Waszych noworocznych postanowień znalazła się w jakiś sposób nauka języka węgierskiego. To może być po prostu kurs języka węgierskiego w pełni, a mogą to być właśnie takie słówka, które pojawiają się chociażby w moich nagraniach. Mam nadzieję, że może chociaż niektórzy z Was właśnie wezmą sobie do serca takie postanowienie. No i na koniec roku będą znali garść przydatnych haseł i zdań, które potem mogą wykorzystać podczas podróży na Węgry. A jak jest postanowienie noworoczne po węgiersku? Uiwi fogodolą lub w liczbie mnogiej, bo przeważnie zwykliśmy mieć tych postanowień więcej uiwi fogodolmok. Dziś na koniec przygotowałam dla Was zamiast muzyki dwa krótkie nagrania. Oba prezentują węgierskie wynalazki i oba myślę są zrealizowane bardzo fajnie, więc pooglądajcie je, zobaczycie tam więcej węgierskich pomysłów. Posłuchacie też węgierskiej muzyki i zobaczycie przepiękne ujęcia Budapesztu i całych Węgier, więc myślę, że naprawdę warto zobaczyć te dwie produkcje, które już za chwilę pojawią się wśród polecanych filmów na końcu mojego dzisiejszego nagrania. A ja zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, do zostawiania swoich komentarzy, do zobaczenia i sprawdzenia mojego profilu na Facebooku i na Instagramie. Wracam do Was już za tydzień i proszę nadsyłajcie swoje pomysły, nadsyłajcie swoje komentarze, bo czytam je i jeden z pomysłów, który trafił do mnie na dniach będzie realizowany już za kilka nagrań, więc naprawdę zależy mi na tym, żeby pokazywać Wam te tematy, które Was ciekawią. Życzę Wam miłego oglądania tych dwóch filmów i do zobaczenia już za tydzień.